I'll be looking at the book of Galatians chapter 5. Y vamos a estar leyendo en Galatas 5. I'm sure a familiar verse to many of you today. Un versículo muy conocido para muchos. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Let's pray this morning. Oremos. Father, we thank you for your word. We thank you for your presence. I thank you that it transforms us into your likeness. I pray that you would touch our hearts today by your Holy Spirit. Teach us by the Spirit of the living God today. In the name of Jesus. Amen. Yeah, amen. You may be seated today. Siéntense, por favor. Well, I'm sure you've heard the term of uh, someone being a look-alike. Y han oído acerca de que alguien se parece a ti. I know I've been mistaken for someone that looks like me in North County somewhere. Y yo sé que se han equivocado y han pensado que era yo alguien que se parece a mí. It was going on for me for years where I would be at outreaches and they say, oh, pastor, how are you doing? Y cuando iba a algunos grupos y me decían, pastor, ¿cómo usually, estás? Usually only my enemies call me pastor, so y, I was worried. Y, y casi nomás mis enemigos me llaman pastor, por eso me preocupaba. But they said, you're doing great work at uh, Vision, or New Vision in Vista, or wherever it was. Y me decían, estás haciendo buen trabajo en tal y tal lugar. But the first three or four people, I corrected them. Pero las primeras dos, tres personas las corregía. And the rest of them I just gave up and said, well, yeah, we I love the work we're doing there. Y, y, la, y con las demás ya me rendí y dije, oye, sí, estoy haciendo buen trabajo allá. Yeah, I had one of my, one of my most favorite greetings uh, just about three or four days ago. Y uno de mis uh, prefer, eh, saludos preferi preferidos hace como dos, tres días. So I'm walking into Walmart. I'm coming uh, with one on Nordahl, right over here, San Marcos. Voy a uh, uh, Walmart in San Marcos. Just minding my own business. Y, walking y, through the parking lot. Yendo por el estacionamiento. And this is truly one of my favorite greetings. Y es uno de mis mejores saludos. And you'll have to pardon one of the words I'm about to say. Y perdón por una de las palabras que voy a decir. I'm just quoting someone else. Nomás estoy citando a alguien que me dijo. Walking toward Walmart. Voy a Walmart. A Walmart employee coming the other direction. En un empleado vinía caminando al contrario que yo. About 20, 30 yards away from me. Como unas 20, 30 yardas de distancia. And I hear as loud as you can imagine. Y, y, y oigo en voz fuerte. Boss man! Uh, jefe. Jefe, sí, uh, jefe. Boss man! Jefe. How the hell are you doing? ¿Cómo demonios estás? <laughs> I'm like, hey. <laughs> what do you say to that? <laughs> ¿Y qué le dices a eso? I felt I felt bad for the guy. Me sentí mal por él. He clearly thought I was someone else. Ciertamente pensaba que era otra persona. I don't think I've ever been his boss. Yo creo que nunca he sido su jefe. <laughs> but I said hello. Pero lo saludé. <laughs> and I just kept on going. Y seguí caminando. <laughs> Sometimes we get uh, mistaken for others. A veces se no se equivocan por otros. We've heard about being lookalikes, right? Eso es lo que pasa cuando te pareces a otro. I'm not sure how these pictures are going to work today because I forgot to ask Josh what order they're going to be in. No sé cómo van a funcionar estas they'll be fotos, up on this screen. Pero van a right estar en me, esta right? pantalla aquí atrás. All right, so we'll have the first picture. El pri la now, primer foto. Now, I don't know if you've heard of this, but sometimes people can look like their pets. I don't know if you've heard this before. Y no sé si han oído esto, pero a veces las uh, personas let's, let's see se this parecen one. A, los a sus mascotas. Oh, there we go. Uh, yeah, that's, wow. Okay, I think we got the next person up here. Let's y see if we can kind of vote on this. Oh, that's, that's a really nice picture of yes, Grandma no. there. Oh, hey. <laughs> uh, we have one more, I know. Let's see. Oh, my goodness. Well, that's an interesting face. But let's see what the dog might look like. Oh, there we go. <laughs> and next, well, let's see if the person looks like their pets. Oh, look at the cute little baby. Oh, my goodness. Oh, my goodness. 
Well, sometimes people do look like their pets, don't they? Y a veces las personas se parecen a sus mascotas. I don't know who's drifting looking closer to who, but no sé quién se mira más el uno al otro. That's I guess for you to judge. Y eso es que que tú decidas. Uh, but how many of you know that those that are in our lives Pero cuántos de ustedes saben que los que están en nuestras vidas they influence us. Nos influyen. Do you not believe that? ¿Lo crees? Of course they do, don't they? Sí, lo hacen. Now the Bible talks a lot about this because we begin to look like or appear like those that are hanging around us. Y la escritura habla acerca de eso porque dice que comenzamos a parecernos a la gente que nos rodea. They be you become to look alike. Comienzan a parecerse. And uh, the Bible makes uh, two distinctions on this, one that's covered in Proverbs chapter 22. Y la escritura hace dos uh, diferencias y una es cubierta en Proverbios 22. That this can go toward the negative. Y esto puede ir a lo negativo. Haven't we picked up some habits from people? Haven't, hasn't that happened when we were in high school or lately? Hasn't that happened to or, us? Porque a veces agarramos algunas manias de que no son buenas. Uh, Proverbs 22. En Proverbios 22. says, make no friendship with a man given to anger. No te hagas amigo de gente violenta. Nor to a wrathful man. Ni te juntes con los iracundos. Lest you learn his ways. No sea que aprenda sus malas costumbres. And then you entangle yourself in a snare. Y tú mismo caigas en la trampa. We need to be real about this, don't we? Tenemos que ser real acerca de esto. We can take on the traits of those that we spend the most time with. Nos comenzamos a ver uh, como las personas que nos juntamos más. Paul said it very simply in Corinthians. Pablo lo dijo muy sencillamente en Corintios. Do not be deceived. No se dejen engañar. Bad company corrupts good morals. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Or another version says good character. O en otra versión dice carácter. Haven't we seen this in our lives? No hemos visto esto en nuestras vidas. Sometimes we've done some things we don't even intend to do. A veces hacemos cosas que ni pensamos hacer. We say, why am I acting that way? ¿Por qué estoy actuando así? Well, maybe you've been influenced. Quizás has sido influido. Uh, but here's the good news today. Pero aquí están unas buenas nue Is noticias. we can be influenced for positive. También podemos ser influenciado para lo positivo. We're starting a series today on the fruit of the Spirit. Y estamos comenzando en el fruto del Espíritu. How is it that the character of God ¿Cómo es que el carácter de Dios could somehow be reflected in our lives? Puede ser reflejado en nuestras vidas. Remember, we looked a few, a few weeks ago. ¿Se acuerdan hace unas semanas? That Jesus talked, if we abide in him, Dijo el Señor que si mora, uh, habitamos en él, if his words abide in us, sus palabras moran en nosotros, that we will bear much fruit. Vamos a dar mucho fruto. So you can be influenced toward the positive. Si puede ser influenciado a lo positivo. You don't just have to end up looking like your dog. Hello? No, no solamente tienes que al, al final mirarte como tu perro. But what is the process? Pero ¿qué es el proceso? How do we begin to look more like God? ¿Cómo comenzamos a, a mirarnos más como Dios? How do we begin to reflect more of His image? ¿Cómo comenzamos a reflejar más su imagen? Well, we see a secret here in 2 Corinthians chapter 3. Pues vemos un secreto aquí en 2 Corintios 3. And we recall that during January we talked about prioritizing our lives for Christ. Y en enero uh, uh, hablamos acerca de dándole prioridad a, a nuestra vida a Dios. And we're going to see one of the results right here. Y vamos a ver los resultados aquí. And we all, with unveiled face, así to, uh, todos nosotros con el rostro descubierto, beholding the glory of the Lord, Reflejamos como en un espejo la gloria de, del Señor. We're being transformed into that image. Somos transformados a su semejanza. From one degree of glory to another. Con más y más gloria. Do you see the, do you see the key in here? Ven la clave aquí. With unveiled face. 
con uh, rostro descubierto. Recall that in the Old Testament, ¿Se acuerdan en el Viejo Testamento? Moses, Moisés, recall that he would spend time with the Lord, wouldn't he? Pasaba tiempo con el Señor. He, and the Bible says that he would speak to him face to face as to with a man. Y dice la escritura que el Señor hablaba con Moisés cara a cara como a un hombre. And when he would come out of those interactions with the Lord. Y cuando él salía de esa reunión con el Señor. The Bible says his face was shining. Decía que su rostro resplandecía. And he had to actually cover it with a veil. Y se tenía que cubrir con un velo. Because the people couldn't even stand to look at him. Porque la gente no podía ni mirarlo. Because the glory of the Lord was so much on his face. Porque la gloria del Señor se, se mira, reflejaba tanto en su rostro. And now it says that we with an unveiled face. Y ahora uh, nosotros sin, con el rostro descubierto. That we interact with the Lord. Interactuamos con el Señor. And we become more like him. Y nos uh, transformamos más a él, uh, como él. The fruit of the Spirit. El fruto del Espíritu. What could be more important, a more important measurement ¿Qué podía ser una medida más importante of our relationship with de God? nuestra relación con el Señor? If we are bearing fruit, si estamos dando fruto, we have a relationship with Christ. Tenemos una relación con Cristo. If we are not bearing fruit, si no estamos dando fruto, we do not have a relationship no with Christ. No tenemos una relación con Cristo Jesús. It's that simple. Es así de sencillo. But we find that truth here in Corinthians. Pero hallamos esta verdad aquí en Corintios. That if we are spending time with the Lord. Que si estamos pasando tiempo con el Señor. That we begin to become more like him. Comenzamos a ser más como él. It just happens that way. No más sucede. I know for me in my early walk with Christ. Yo sé, para mí en mi, uh, cuando comencé a caminar con el Señor. One thing I really couldn't figure out. Una cosa que yo no podía entender. Is, there were certain people that I worked with. Había ciertas personas con quien yo trabajaba. And, and I guess maybe this is especially true in the United States. Y quizás esto es más en aquí en este país. And especially in the 1980s, the 1990s, early 2000s. En los 80, 90, en los 2000. That most people would tell you that they're a Christian. Que la mayor parte de las personas te decían que eran creyente. It was only about 30 years ago that 80 to 90 percent of people identified as Christians. Hace no más 30 años que 90 por ciento de las personas de, se identificaban como creyentes. And what I couldn't figure out as a young Christian. Y lo que yo no entendía como un cristiano joven. Is why are they treating me worse than the atheists are, the ones who say they're Christians? Y por qué los que decían ser cristianos me trataban peor que los que no eran? Why do they give me a harder time about praying with people? Por qué um, se me, me, se me, uh, me la hacían difícil cuando yo quería orar por personas? Why do they challenge my faith? Por qué uh, me retaban en mi fe? Why do they say that they're an elder of the church? Porque dicen que eran ancianos en su iglesia. And that yet they steal from the company. Y le robaban a la compañía. These are real stories. Estas son uh, historias verdaderas. I'm not making that up. No la estoy inventando. You see, the distinction. La distinción. Is so important. Es tan importante. That you must hear this and you must understand it. Tienes que oír y entender esto. That there are those that would say, I serve the Lord. Hay algunos que dicen, yo sirvo al Señor. But you see, there's, there's a problem with just focusing on that one word, serve. Y hay un problema en nomás enfocándonos en esa palabra, servir. Because the one who serves. Porque el que sirve. Wait for it. This is, this is going to be a mind blower here. Ready? Listos. The one who serves El que sirve is a servant. Es un siervo. Whoa, mm -hmm. pastor, slow down. <laughs> Let me write that down, right? Wow. De, de, escriban eso. Such wisdom coming from you. sabiduría viniendo de ti. But what's the point? Pero qué es el punto? There's a difference. Hay una diferencia. Between a servant entre un siervo and a son. Y un hijo. Amen. 
Amen. You see, the son, el hijo, is the one who has rights within the entire house. Es el que tiene todos los derechos en la casa. A servant is just there temporarily. El siervo no más está ahí temporalmente. And does activities within the house. Hace actividades en la casa. And then they would be paid for those activities. Y les van a pagar por esas actividades. But that's not a son. Pero ese no es un hijo. You see, when they read the will at the end of that person's life. Y cuando leen el el testamento al final de esa, la vida de esa persona. Whose name is read in that will. ¿Quién es el nombre que es leído en ese testamento? It's the son. Es el nombre del hijo. You see, the, what has happened within much of the church lo que ha sucedido en mucha de la iglesia is that people have been taught to serve la gente ha sido enseñada a servir which of course is important y es importante but it's not everything pero no es todo because there are those that serve the Lord porque hay algunos que sirven al Señor and don't know him. y no lo conocen. Well, I don't believe you, Pastor. Y, bueno, no te creo, Pastor. Well, you see, it's all about bearing fruit, isn't it? Todo se tiene que ver con dando fruto. We'll look at a scripture later in Matthew chapter 7 on that. Y vamos a, a le leer otra escritura en Mateo 7. But the importance Pero is with la unveiled face. Es el rostro descubierto. In other words, we are with the Lord, Estamos con el Señor, not to just serve, no solamente para servir, but to sit at his feet, pero sino a sentarnos a sus pies, to be present with him, para estar presente con él. He's our father. Es nuestro padre. We are his children. Somos sus hijos. And we need to be in his presence, y tenemos que estar en su presencia, and then we find we're looking more like him. Y entonces nos damos cuenta que nos estamos ap ap apareciendo más a Él. You're going to see as we go through this series over the next number of weeks. Y mientras vamos por esta serie. I think if any of us read Galatians chapter 5. Si alguno de nosotros ha leído Galatas 5. And we would say, you can look at it again. Lo podemos mirar otra vez. What's the first one? Anybody remember? ¿Qué es el primer la, first el primer the fruit of the fruto? Spirit. Love. We Amor. can even sing it. We can say love. Lo podemos decir. Right? <coughs> well, all of us would have the perception that we know how to love. Y todos po po podemos decir que tenemos esa percepción de cómo amar. But I'll tell you what you'll see in going through the series. Pero les voy a decir lo que van a ver mientras vamos por esta serie. God's definition. La definición de Dios of each of these elements de cada uno de estos elementos is beyond our capacity. Es más allá de nuestra capacidad de entender. 100% beyond 100 our strength. 100% más a, a, allá. Unconditional love. El amor incondicional. Impossible in my own strength. I, imposible en mi propia fuerza. But if I spend time with the Lord, pero si paso tiempo con el Señor, Jesus promised that I would bear much fruit. Jesús prometió que yo iba a dar mucho fruto. And a little bit more. Y poquito más. I can have unconditional love. Y voy a poner, poder tener uh, amor incondicional. We say, but pastor. Pero dices, pastor. I have unconditional love. Tengo amor incondicional. It only stops when somebody hurts me. No, no más para cuando alguien me hace daño. <laughs> Let's, li let's listen to what we're saying, right? Vamos a escuchar lo que estamos diciendo. Well, pastor, I have patience. Pastor, tengo paciencia. Until somebody makes me wait. Hasta que alguien me hace esperar. <laughs> I have joy. Tengo gozo. Until something goes wrong. Hasta que algo va mal. I have kindness. Tengo am amabilidad. Until someone hurts me. Hasta que alguien me lastima. You see, the Bible challenges us. La escritura nos reta. To say, are we growing in the actual fruit of the Spirit? Que si estamos creciendo en, la, en el fruto del Espíritu. Is our Espíritu, character es nuestro carácter becoming more like that of Christ? Se está haciendo más como el de Cristo. That means we're spending time with Him. Eso quiere decir que estamos pasando tiempo con Él. That means His Word is abiding in our hearts. Es que esa pa su palabra está morando and en nosotros. And He is abiding in us. Y Él mora en nosotros. That, in that case, you will bear fruit. 
Entonces si vas a, a dar fruto. And here's the exciting thing you'll see as we go through this series. Y esto es lo emocionante de mientras vamos por esta serie. Is that in one sense it doesn't take effort on your part. En un sentido no, no toma esfuerzo de tu parte. I don't know if any of you ever walked up to a fruit tree before. No sé si alguno de ustedes ha ido a un árbol de fruto. But I'll challenge you to do it this week. Pero te reto que lo hagas esta semana. And you will look like a crazy person when you do this. Y va, te vas a mirar como una persona loca cuando hagas esto. So make sure no one else is around. Y, y por eso asegúrate que no, hay na, no haya nadie alrededor. I want you to put your ear up to that tree. Quiero que pongas tu oreja a ese árbol. And I want you to hear it groaning and straining. Y quiero que eh, lo escuches esforzándose. As it gets fruit to come up through those branches and through the vines. Así como mientras hace que le, el fruto salga por uh, sus ramas. It's working so hard to do it. Está trabajando tan duro para hacerlo. That if you just listen closely enough. Que si escuchas muy atentamente. You can hear the effort going on. Puedes oír el esfuerzo. It's like someone lifting weights. Es como alguien levantando pesas. You can hear it. Lo puedes oír. Or can you? O, o puedes. Well, I challenge you to listen this week. Te, te reto esta semana. But I'm pretty sure you're not going to hear anything. Pero yo creo que no vas a oír nada. But you can still test it if you want. Pero lo puedes probar si quieres. How does fruit come in our lives? ¿Cómo viene el, eh, el fruto a nuestra vida? Is it with great effort and strain? Es, es con grande esfuerzo. Or is it with, it, is it with time? O es con tiempo. In his presence. En su presencia. I would say it's that. Yo dijera que es eso. Just as the tree takes in the water. Así como el árbol toma el agua. And we take in the water of his word. Y nosotros tomamos el agua de su palabra. We remain in him. Permanecemos en él. Look, you take that tree out of, with those roots out of the ground. Si sacas ese árbol y sus raíces de la tierra. You're not going to see much fruit coming out. No vas up. a ver mucha fruto. If you take us out of the presence of the Lord, si nos sacas a nosotros de la presencia del Señor, we won't bear any fruit. No vamos a dar fruto. We can do nothing without Him. No podemos hacer uh, algo sin él. We know that's the case. Sabemos que ese es el caso. Here's an important question for you. Aquí está una pregunta muy importante para ustedes. It's an eternal question. Es una pregunta eterna. But it's a very practical question too. Pero también es muy práctica. Who do you let into your house? ¿Quién dejas que entre en tu casa? I'm, I'm asking you that question for real. Y le estoy preguntando esto de veras. Who do you let literally into your house past the threshold of your door? ¿Quién dejas que entre por la puerta de tu casa? Now, how many of you have a ring doorbell or like a video system now? Do a lot of ¿Cuánto us have tiene that? el sistema de video houses? en sus casas? Okay, we have a few. Uh, just, I'll take note of that for whose houses can be easily broken into. I'm just kidding, yeah, of sí, course. Son las casas que fácilmente en, que se pueden robar. Well, here's the next layer of that question. How many of you, by show of hands, ¿Y cuántos de ustedes, eh, levantando su mano, have a door? Tienen una puerta. Okay. Oh, wow. Okay, you all have a door. Todos how many, how many of you have a lock on that door? Still, oh, wow. Oh, puerta. you guys are very fearful Christians. Y, wow. Y son muy temerosos. Doors. Puertas. Locks on doors. Seguros. Okay, people of faith. Bueno, gente wow. de fe. <laughs> okay. Well, you don't have any cameras, though, so that's y, good. <laughs> Look, we have doors on our house. Tenemos puertas en nuestra casa. Locks on the doors. Seguros en las puertas. Who do we let into our house? ¿A quién dejamos entrar a nuestra casa? This is a two-fold point. Y hay dos puntos aquí. Number one. Número uno. Is who influences our life. ¿Quién influye en nuestra vida? It's okay to have boundaries. Es, uh, uh, está bien tener barreras. Oh, pastor, I don't believe in boundaries. Yo no creo en barreras. Well, get rid of your door then. Hello. Entonces quita, deshazte de tu puerta. Oh, but pastor, those people need to come to the Lord. Pero, pastor, esas personas tienen que venir al Señor. Yeah, did you listen to what you just said? Dijiste, ¿Oíste lo que dijiste? They need to come to the Lord. Tienen que venir al Señor. Did you, they need to come to you? Tienen que venir a ti. Not necessarily. No neces necesariamente. How about what influence are they putting in your life? ¿Qué, ¿Cómo están influyendo tu vida? 
Is it for good or for bad? Es para el bien o para el mal. What about those, the question of who is allowed into your house? ¿Y qué tal de la pregunta, uh, quién entra a tu casa? ¿Quién es permitido entrar en tu casa? Who's allowed into your life? ¿Quién es permitido entrar en tu vida? It influences us. Nos influye. An interesting study from the University of Michigan. Un estudio de la Universidad de Michigan. That's not usually words spoken in a church service, but why not? No es, son palabras muy seguido habladas en iglesia. You can search for it yourself on Google. Pero lo pueden buscar en Google. University of Michigan. En Universidad de Michigan. 1987. 1987. Convergence. Convergencia. In the physical appearance of spouses. En el as aspecto físico de esposos. I'm just reading the studies here. No más estoy leyendo el estudio. Interesting study that was done. En un estudio muy interesante. That there was a belief that, well, why is it that spouses or people, now we're not talking about the dogs anymore. That's in the past. Okay, y, y ya no estamos hablando de, de los perros, estamos hablando de esposos. Just look deep in the face of your dog, enough, right? Y, no. Ya, no. ya no estés mirando tan profundo al, al rostro del no, perro. No, that's not true. However, there was a study done in 1987. And they did a study over a 25-year period of time. Y fue por un de 25 años. They looked back and atrás, they looked up to the 1980s. Y luego a los 1980s. And what they found y lo que hay, is that there was a literal physical convergence a coming together of the physical appearance of those who were married for 25 years or more. Y, y lo que encontraron era que había una convergencia del aspecto físico de las personas que habían estado casadas por look, esos 25 años. You look up the study yourself, okay? Busca el estudio tú mismo. But listen to one of the quotes that's in this, this expansive study that was done. Y este es un, uno de la, los puntos que dijeron en este estudio. And th this is what they found was the reason why this occurred. And this is the quote. People who reside in each other's immediate environment for long periods of time have frequent occasions to empathize with one another. Las personas que viven en, en, tus, alre en, sus alredo en, en tus alrededores por mucho tiempo tienen ocasiones frecuentes para empatizar Empatizar el uno con el otro. A high frequency of repeated emotional expressions leave marks on the face. Y uh, re, alta frecuencia de expresiones emocionales dejan marcas en el rostro. When you spend time with Jesus, cuando tú pasas tiempo con el Señor, the pain that he experiences, el dolor que él experimenta, over his lost children. Sobre sus hijos perdidos. The joy that he experiences. El gozo que él siente. Over those coming to know him. Sobre los que vienen a conocerlo. It begins to become marked on your face. Comienza a marcar a tu cara. Because as you spend time with him. Porque mientras uh, pasas tiempo con él. The pain that he experiences. El dolor que él siente. The love that he experiences. El amor que él siente. The joy. El gozo. The peace. La paz it begins to be marked on your face comienza a dejar huellas en tu rostro with unveiled face not con as a servant rostro descubierto no como siervo but as a son pero como hijo one who spends personal time alguien que toma tiempo personal not just an employee of god no un empleado de dios but a child of god pero un hijo de dios how will people recognize you? ¿Cómo te van a reconocer? Recall this, that when in the book of Acts, Acuérdense, en el libro de Hechos, when in the Bible was referred, when, when it refers to the point that we were first referred to as Christians, y cuando menciona que primera vez fuimos a llamados cristianos, that was not a name that the Christians came up with. Y no fue un nombre que los cristianos tomaron. It was the name that the people of the city came up with. Es el nombre que las personas de la ciudad les dieron. Because what they were saying to them. Porque lo que le estaban diciendo. Is you remind us 
of Christ. Que nos, uh, nos hacen recordar a Cristo. So it was actually the non-Christians. Fueron los que no eran cristianos. Who called us Christians. Quien nos llamaron cristianos. You remind us of what Jesus did. Nos acuerdan de lo que hizo Jesús. Of how he sacrificed. Como sacrificó. Of how he loved. Como él amó. You remind us of him. Nos acuerdan de él. People won't recognize it by what you do. Las personas no te van a reconocer por lo que haces. But by who you are. Pero por quién eres. There could be nothing more important to understand. Uh, no hay nada más importante que entender because it has eternal consequences porque tiene consecuencias eternas who do you let into your house quien dejas entrar en tu casa only people that you know no más deja entrar gente que tu conoces is anyone going to disagree with me on that alguien no va a estar de acuerdo conmigo well if you're not doing that you should start doing that y si, si no estas haciendo eso deberías <laughs> you should know who they are Debería sabe, uh, saber quiénes son. Why they're there. ¿Por qué están ahí? If it's someone that's a servant. Si es alguien que es un siervo. You might let someone into your house that you don't know. Quizás dejes a alguien entrar a tu casa que no conoces. But it's only temporarily. Pero nomás es temporal. To fix your plumbing. Quizás para arreglar tu plomería. To paint your house. O pintar tu casa. Temporarily. Temporalmente. You don't write them into your will. Hello. No los escribes en, en tu testamento. I don't know you like that. No te conozco tan bien así. But in general, who do you let into your house? Pero en general, ¿quién dejas entrar en tu casa? Or better yet, who can stay at your house? O mejor, ¿quién se puede quedar en tu casa? People you know. Gente que conoces. Matthew chapter 7. En Mateo 7. Eternal consequences. Las consecuen consecuencias eternas. We must understand this. Tenemos que entender esto. On that day, many will say to me, Lord, Lord, do we not prophesy in your name, cast out demons in your name, and do mighty works in your name? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, e hicimos muchos milagros. And then I will declare to them, I never knew you. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Depart from me, you workers of lawlessness. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Who does God let into his house? ¿A quién deja el Señor entrar en su casa? People that he knows. Gente que él conoce. How do we know that we know him? ¿Cómo sabemos que lo conocemos? Because we bear fruit. Porque damos fruto. How does anyone else know that you know him? ¿Cómo saben otros que tú lo conoces? How would anyone accuse you of being a Christian? ¿Cómo alguien te iba a acusar que eras cristiano? Because you recognize, they recognize Christ in you. Porque reconozo, reconocen a Jesús en ti. It's not about the work that we do, friends. No es el trabajo que, que hacemos. God's prepared works for us to do. El Señor ha preparado trabajo que vamos a hacer. And trust me, if you walk in the fruit of the Spirit, y confía en mí que si tú caminas en el fruto del Espíritu, you'll be doing works for the Lord. Hello. Vas a estar haciendo trabajo para el Señor. But the work comes from the fruit. Pero el trabajo viene del uh, fruto. So many have sat in church for so many years. Muchos se han sentado en iglesia por muchos años. And they said, if I just serve the Lord. Y dicen, si no más sirvo al Señor. If I just do his work. Si no más hago su obra. But you missed the point. Pero se te fue lo importante. You need to know him. Necesitas conocerlo. He needs to know you. Y él te tiene que conocer, que conocer a ti. That's what this whole thing is about. De todo eso es lo que se trata. And when that occurs, y cuando eso sucede, when you know Christ, cuando conoces a Cristo, when you with unveiled face y are in his presence, con rostro descubierto estás en su presencia. When you open your heart in worship and in his word, cuando abres tu corazón en adoración y en su palabra, you will become more like him. Te vas a transformar más a él. And you will 
take upon your face y tú tomarás en tu rostro the pain of God, el dolor de Dios, the love of God, el amor de Dios, the peace of God, la paz de Dios, and people will see that. Y la gente va a ver eso. There was a person that Karen and I had known many years ago. Uh, hay una persona que habíamos conocido hace muchos años. And you, you probably know who I'm talking about. Y okay, I won't, I won't quiz you on it. <laughs> She had given her life to the Lord. Había entregado su vida al Señor. It was actually the mom of one of my co-workers. Y era la madre de uno de mis compañeros de trabajo. We had gone to do a missions thing with them in Mexico. Fuimos a unas misiones en México con ellos. And somewhere around that time, she committed her life to the Lord. Y en, durante ese tiempo entregó su vida al Señor. Her friends. Sus amigos. Listen to me today. They accused her la acusaron of paying to have work done on her face. La, la acusaron de que fue y pagó para que le cambiaran oh, el rostro. Oh, you clearly paid for some, some work to be done que here. Le hicieron trabajo en el rostro. And she didn't. Y no, no lo hizo. But she had committed her life to the Lord. Pero había entregado su vida al Señor. I'm not saying you're going to save money on these procedures. Y no okay? estoy diciendo que vas a ahorrar ese dinero si por estos procedimientos. But what I am saying. Pero lo que estoy diciendo. Is that you will look different to people. Que te vas a mirar diferente a las personas. Ah, uh, there's something different about peace on your face. Amen. Hay, hay algo muy diferente de paz en tu rostro. There's something different about joy. Hay a, algo diferente a, a, de gozo. There's something different about kindness. De bondad. That's why the Bible says in Galatians. Por eso dice la escritura en Galatas. Against such things there is no law. Contra tal cosa no hay ley. Because it's so far beyond. Porque está mucho más allá. Anything you could tell me to do. Cualquier cosa que me puedes decir que the law just tells me what not to do. Hello. La ley simplemente me dice lo que no debo hacer. Any good police officer would tell you that. Cualquier policía te podría decir the eso. The law is meant to tell you what not to do. La ley está para decirte qué no debes hacer. You know what the law doesn't tell you? Sabes lo que no te dice la ley? What to do. Lo que debes hacer. Because what love says. Porque lo que dice el amor is that I will bless my enemy. Porque el amor dice, yo voy a bendecir a mi enemigo. I don't come before the Lord. No vengo delante del Señor. And say, God. Y le digo, Señor. I did a great job today. Hice un, una gran obra hoy. I checked out your book. Miré a tu libro. I saw ten things in there. Vi diez cosas ahí. I didn't murder anyone today. No maté a nadie hoy. Yay! Everybody applaud. Woo! Aplausos. Great job, Pastor. One more day of no murder. <laughs> Un día más de no matar. Woo! You are doing great. Está, está haciendo muy bien. What, that's 12 days in a row now? I'm just kidding. <laughs> Hace dos días en seguido. This is not an admission of guilt on video. No es una admisión de culpabilidad. That's the law, my friends. Esa es la ley. You didn't murder. No mataste. You didn't steal. No robaste. You didn't lie. No mentiste. Ah, but did you speak the truth in love to someone? Pero hablaste la verdad en amor a alguien. Did someone that hurt you? Alguien que te lastimó. Did you forgive them? Los perdonaste. You see, this is the fruit of the Spirit. Esto es el fruto del Espíritu. And we're going to take the next many number of weeks. Y vamos a tomar las próximas semanas. As a matter of fact, even the next four weeks, y las, el próximo mes, and we're going to have one topic on this, y vamos a tener nomás una, un tema, and it's love. Y es amor. We're going to have four different people vamos a tener cuatro diferentes personas, to share a message with you about compartiendo unconditional love. Acerca del amor incondicional. We couldn't share enough messages on it. No podíamos compartir suficientes mensajes acerca de eso. Because just like that University of Michigan study, como, así como ese, ese estudio de la Universidad de Michigan, is our life converging? Se está convergiendo. Our attitudes, actitud, our life, 
nuestra vida, our heart, nuestro corazón, is it converging se va juntando to become more like Christ? Para ser más como Cristo. Not that it's all the way there yet. Quizás no ha llegado completamente. When we stand before Christ, then we will be complete. Pero cuando estemos uh, delante del Señor, entonces sí. But are we bearing llegado. fruit in our lives? Pero estamos dando fruto. We need to challenge ourselves. Tenemos que retarnos. And say, can I walk more in unconditional love? Y puedo caminar más en amor incondicional. Many people have said to me. Mucha gente me ha dicho. And we will do this. Y lo vamos a hacer. But pastor. Pastor. Talk about the gifts of the Spirit. Habla acerca de los uh, de los dones de, del Espíritu. We'll do that. Lo vamos a hacer. But let me tell you this. Pero te quiero decir esto. If you don't have love. Si no tienes amor. None of it matters. Nada de eso importa. Nothing. Nada. Every gift. Todo don. We know that from Corinthians, don't we? Lo sabemos de Corintios. The Bible says you could give every single thing you have to the poor. Podía, dice la escritura, podías dar todo lo que tienes a los pobres. And if you don't have love, pero si no tienes amor, you have nothing. Tien, no tienes nada. You could give up your life podías for the dar gospel. Tu vida por el evangelio. Your life. Tu vida. And if you don't have love, y si no tienes amor, it was worth nothing. Para nada sirvió. The fruit of the Spirit. El fruto del Espíritu. What could be more important for you? ¿Qué, qué podía ser más importante para ti? To be growing in love. Creciendo en amor. And the fruit of the Spirit. Y el fruto del Espíritu. Let's commit our hearts today. Vamos a dedicar nuestros corazones. To say, Lord. Y decir, Señor. I need to grow. Necesito crecer. And I can only do it y lo puedo hacer. in your presence, en tu presencia, in your word, en tu palabra, in worship, en la alabanza, in spending time with you. Y and that's all it, that's all it takes. Y es todo lo que se, es necesario. So let's pray to make that commitment today. Y vamos a orar para hacer ese